про некоторые полезные такие лайфхаки, некоторые вещи, которые помогут в построении моделей. Там особенно это актуально, если вы их строите часто, если вы хотите показать про профессионализм, то нужно, чтобы модель выглядела определенным образом. То есть, что вы сейчас видите на экране, да, у меня? Вы у меня видите, там уже готова модель, как понять, что она готова, да, написано, что это solution. Это модель ленты, которую я использую на нашем курсе, там, по моделированию, на основе которой я объясняю, да. То есть, это уже готова модель. То есть, давайте поговорим сначала про нее немножко, да, то есть, какая цель этой модели, да, цель этой модели дать определенный диапазон, справедливых значений, да, то есть показать некую фундаментальную стоимость а, акции ленты. И модель состоит из ряда вкладок. А, она может чуть-чуть внешне отличаться от, так сказать, боевой модели, да, потому что а, это все-таки учебный вариант, и он а, выстроен таким образом, чтобы люди лучше понимали а, последовательность действий, да. То есть, а, что у меня есть? То, что вы видели на вкладке, да, то есть у меня есть а, расчеты, там, справедливость, точнее, даже не справедливость стоимости, да, некой такой текущей стоимости, а, так называемый enterprise value, сейчас я вот так zoom out сделаю, там будет не очень видно хорошо, но это пока не нужно. То есть, по сути, а, какие-то расчеты, которые потом, ну, нужны, во-первых, для какого-то первичного анализа, во-вторых, а, эти данные потом используются в самом конце. То есть тут расчет а, текущей стоимости компании, а, именно enterprise value, то есть стоимость предприятия на основе рыночных данных, какой-то мультипликатор а, EBD, который потом используется в оценке. Вот, и а, здесь, по сути, там расчеты дисконтной ставки. Вот, все остальное, то, что видите справа, это скорее такой учебный материал, где я просто людям объяснял там, а, почему это выглядит именно так и, соответственно, почему мы сначала делаем это, потом мы делаем что-то другое. Вот здесь там были расчеты бета. Это, в принципе, было делать не обязательно, потому что бету можно найти, в общем, в целом там а, в интернете просто там на разных ресурсах типа Yahoo Finance или Investing.com или еще где-то. Но а, часто бывают ситуации, когда у вас нет, соответственно, готового показателя, и вам нужно сделать какую-то регрессию, я показывал, как это делается. Далее идет а, так называемая модель выручки, то есть здесь мы с ребятами заморачивались, то есть мы не просто там брали какой-то показатель прошлых лет, да, его там растягивали в, прошл... в будущее, точнее, да, как это обычно происходит. Мы прям а, рас... а, раскидывали выручку, разбивали ее на какие-то определенные драйверы, то есть смотрели, окей, из-за чего выручка росла, да, там увеличилось количество магазинов, увеличилось количество, там, не знаю, покупательных магазин или нет, а, как-то менялся средний чек, да. То есть для того, чтобы мы могли понимать, а, что действительно является драйвером. Ну, в данном случае могу забежать вперед, сказать, что, как бы, основной драйвер все-таки это рост количества магазинов, потому что, там, трафик на магазин, он, в принципе, неизменный, да, обычно там ставится магазин там в каком-то районе, и там определенное количество людей из этого района туда ходит всегда. Вот. А средний чек, соответственно, тоже там особо у нас не менялся. Поэтому основной драйвер выручки был, а, по сути, рост количества магазинов. Вот. А, ребят, готовьте вопросы. Буду рад а, на любые вопросы релевантно ответить. Поэтому не стесняйтесь. Значит, дальше, что мы там делали модели? Модель операционных затрат. А, она... В принципе, довольно подробная, но не супер прям подробная, да, это не, не настолько подробные цифры, подробные разбивки, да, как, например, в какой-то модели там большой четверки, да, это скорее такая инвестбанковская модель получается, то есть, да, мы смотрели, из чего э, состоят разные группы затрат, то есть, из чего состоят там, например, э, себестоимость, cost of sales, да, э, делали какие-то предпосылки по теме того, то есть как э, они, они будут потом в будущем меняться, то есть что из этих э, издержек там э, показывает растущий тренд, стабильный тренд, э, нисходящий тренд и так далее. Ну и дальше, соответственно, про, получают таким образом какие-то определенные э, значения, да, какие-то пропорции, которые потом использовали в прогнозах. 
Dead Schedule, это там расписание долга, оно, в принципе, для DCF модели особо не нужно. Потому что, когда вы считаете там свободный денежный поток, вам особо не важно, там, вам в принципе даже не важно, сколько компания платит процентов, да, потому что вы получаете денежный поток, включая проценты. Вот, поэтому там, как будет меняться кредитный портфель компании и как он будет, как, как там будут меняться процентные платежи, это в принципе не важно, но эта вкладка нужна для того, чтобы можно было потом построить не просто какую-то оценку, да, как вы видите в конце, да, там какую-то табличку, а чтобы можно было сделать прогнозные а, формы отчетности, то есть чтобы не, был не только P&A, да, то есть не только отчет финансовых результатов, прогнозный, там выручка, расходы, да, но чтобы можно было построить баланс и отчет движения денежных средств, он там в самом конце. Дальше здесь данные там по property, plant and equipment, это по сути капитальные капитал, э, активы, да, основные средства называются по-русски, это, на самом деле, все исторические данные. Здесь, скорее, для, нужно было для того, чтобы получать какие-то, находить какие-то закономерности. То есть здесь ничего моделировать не надо, это просто данные, которые там перебиты из отчетности. Дальше тут вкладка CAPEX идет, то есть какой-то исторический анализ CAPEX, да, там за 7 лет, и анализ CAPEX, то есть не анализ CAPEX, а прогноз CAPEX в будущее, да, там. В данном случае с 2018 года по 2022. После этого, соответственно, расписание с амортизацией. Да, вот эти, кстати, две вкладки, капекс и они как раз и нужны. Потому что э, из денежного потока вычитаются затраты на капекс, а амортизация, наоборот, денежный поток увеличивает. Э, соответственно, здесь мы прогнозировали амортизацию, то есть считали там по группам активов, там э, здания, какой-то ремонт, какие-то улучшения, оборудование, то, что капитализировалось, это все потом амортизировалось у нас по разным ставкам. Соответственно, в конце концов, изменения в оборотном капитале. Вот, довольно-таки тоже объемная вкладка. Ну, можно было, может быть, компактнее это сделать, но в целом это нужно для того, чтобы лучше понимать, как меняются потребности компании там, в оборотном капитале с ростом. Соответственно, после этого шли сценарии. Сценарии довольно-таки простые. То есть у нас есть сценарий базовый, есть сценарий оптимистичный, есть сценарий пессимистичный. То есть три вида сценариев. Как раз сегодня я покажу вам, как это все увязывать в, как это все увязывать в модели да, там с помощью определенных функций, чтобы у вас модель была интерактивной. Ну и, соответственно, output — это то, что обычно люди смотрят там прежде всего, да, то есть какие результаты модели. То есть у нас результаты такие, что сейчас тут все по нулям, да, потому что это все тут очистил, по сути. То есть у нас есть какие-то выборочные финансовые данные за прошлые годы, да, там та же самая EBITDA, там денежный поток, коммертизация и так далее. У нас в прогнозе все, естественно, пусто стоит, потому что я все почистил. Вот здесь все пусто, как вы видите, пока что. И у нас здесь есть переключатель сценариев. Да, там базовый сценарий, оптимистичный сценарий, там пессимистичный сценарий. Вот. Соответственно, в зависимости от того, какой сценарий я выбираю, у меня здесь будут разные, в конце концов, там, свободный денежный поток. В зависимости от того, какой у меня будет свободный денежный поток, у меня будет разная оценка. То, что вы видите здесь, называется таблица чувствительности. То есть в зависимости от того, по какой ставке я дисконтирую денежные потоки, в зависимости от того, как я оцениваю компанию, так сказать, в ее терминальной стадии, да, терминальной стоимости, то есть стоимость компании в периоде после вот этого 22 года, да, вот, вот здесь, вот, вот тут. Так, слишком далеко заехал. Вот здесь, да, компания, она тоже что-то стоит. То есть 23 там, до конца, да, пока там что-то не произойдет. То есть в этой, чтобы оценить там эту стоимость, да, используется там, в данном случае метод мультипликаторов. То есть в зависимости от мультипликатора выбранного, в зависимости от дисконной ставки, у меня будет разные значения этой стоимости всей компании. 
да, то есть предприятие, стоимость предприятия или enterprise value. После того, как я оттуда вычитаю некоторые значения, я получаю справедливую стоимость акционерного капитала. И когда я делю эту справедливую стоимость акционерного капитала на количество акций, я получаю, соответственно, справедливую стоимость там, одной акции. Вот, и дальше эти значения, соответственно, там, будут попадать сюда, на вот этот график. А, пунктиром показана текущая рыночная цена, ну, или, по крайней мере, та цена, которая была на момент построения. А вот в этих трубках показаны будут а, какие-то а, столбцы, которые показывают стоимость, справедливую стоимость акций. Ну, и в конце концов, да, что тоже немаловажно, обычно вот на этом заканчивается вся модель, большинства людей, да, но э, я еще показываю прогноз. То есть вот у меня есть прогноз э, на следующие там несколько лет, в данном случае 5 лет, по выручке, расходам, там прибыли, соответственно, денежный поток, операционный денежный поток, инвестиционный денежный поток, финансовый денежный поток, да, и, соответственно, в зависимости от этого у меня есть определенный баланс. Текущие активы, долгосрочные активы, общие активы в целом, да, обязательства текущие, долгосрочные и капитал. Ну и, соответственно, баланс, как всегда, естественно, все это знаете, наверняка уже он должен биться. То есть такой вот overview модели, которая у нас сейчас есть. Я предлагаю, то есть как сейчас поступить, да, чтобы это было, с одной стороны, непоследовательно, с другой стороны, не слишком долго, я предлагаю просто двигаться по каждой вкладке и показывать, э, то есть какие я делал изменения, какие как бы фишки присутствуют для того, чтобы э, ускорялась вот работа самой модели, чтобы модель становилась более интерактивной. То есть это вот э, то, как я хочу построить, так сказать, это занятие. Поэтому э, в первую очередь сейчас посмотрю, есть ли какие-то вопросы. А также я, естественно, увеличу вид то есть, в принципе, что вам нужно видеть, да, это, по сути, только вот эти первые два столбца, точнее, два блока, да, то есть Enterprise Value Calculation и вот Cost of Equity Work. Так, какие у нас вопросы? Ну, естественно, как всегда, у нас тут поехали замечательные спамеры. В принципе, как без них, я думаю, жизнь была бы очень скучной. Так, э, скину я потом модель. Да, модель скину. Сразу, что Владимир мне этот вопрос задает, который эту модель наверняка видел уже 10 раз. Э, прогнозы не зависят от сценария. Прогнозы зависят от сценария, да. Конечно, не зависит. Да, я скинул, вы посмотрите. Кстати, вот даже интересный вопрос задали, зависит от прогноза. Давайте сейчас посмотрим. А, нет, все, вы здесь, вы были правы, здесь не зависит от сценария. А, это можно сделать, но придется немножко попотеть, потому что сценарии, они обычно затрагивают в модели какие-то общие а, финансовые результаты, да, например, там, выручку только, или там, ебеду, да. А, в противном случае нужно тогда привязывать, а, там, может быть, сделать какую-то отдельную, Вкладку, где это все более подробно расписать. То есть можно сделать, если хотите, кстати, даже скачайте, потом сами сделайте, мне пришлите. То есть механизм тот же самый, просто чуть больше работы. Итак, значит, что э, у нас здесь есть? Да, то есть у нас есть там расчет от Total Price Value. Значит, первое, что я бы хотел здесь технически вам показать. Да? То есть вы все знаете, что когда... Мы, у нас много вкладок, мы начинаем там что-то привязывать к ячейкам в других вкладках, это потом превращается в какой-то кромешный ад, потому что у вас куча гиперссылок разных, у вас там вкладка такая-то, ячейка там B16 и так далее, да, то есть непонятно, что это вообще такое. И в моделировании часто используется именно так называемый диспетчер имен. Например, как это выглядит? То есть вы, по сути, потом, если захотите где-то использовать Формулу рыночной капитализации, да, например, где-нибудь вот здесь, ну, по какой-то причине, да, там, равно, да, вам не нужно будет идти сюда, там, умножать рыночную цену акций на количество акций, да, чтобы это значение получать, как у меня сейчас здесь показано. 
вы сможете просто дать этой формуле имя и дальше использовать в любой ячейке, и будет всегда понятно, что это рыночная капитализация. То есть как это выглядит? Если у вас Mac, то вам вы заходите в формулы, в категорию формула, да, и нажимаете присвоить имя. Вот у вас выскакивает вот этот диспетчер имен, так называемый. Соответственно, чтобы этот диспетчер имен посчитать, да, давайте я сейчас переключусь тогда на экран, наверное, потому что из-за того, что я показываю Excel, мне не показывают ваши окна, которые нужны. Поэтому я сейчас сделаю следующее, да, то есть я сделаю вот так, и вы сможете это увидеть. То есть... Еще раз покажу, да, как это работает. То есть, если у вас Mac, вы нажимаете формулы, нажимаете присвоить имя. А у вас, ну, видимо, я уже работал на диспетчер раньше, у меня здесь появилось имя уже автоматически, да, там, Market Capitalization. То есть, что я делаю, да, я беру, значит, как у меня будет считаться, вот эта ячейка умножается на вот эту ячейку. Заметьте, что здесь сразу ставятся знаки доллара, то есть, будут браться только эти ячейки, только с этого листа, неважно, где вы эту формулу напишете. Я нажимаю ОК, OK, и теперь я могу, допустим, вот где у меня тут сценарии были, не писать, там, равно, уходить куда-то и так далее. А я просто беру, пишу Market, нижнее подчеркивание, Capitalization. Интересно, что у меня не выскакивает что-то автоматически. Обычно он показывает сразу оставшуюся часть и можно просто Enter нажимать. Получается такое значение, да. Вы еще увидите, как это работает позже, конкретно в этой модели. А также, ну, сейчас я еще несколько имен там поменяю, да, то есть, если у вас не Mac, если у вас Windows, то вы просто нажимаете Ctrl F3, и у вас выскакивать будет как раз-таки вот это окошко, там, диспетчер имен. То есть, по сути, что я сейчас могу сделать, да, то есть, у меня есть уже Market Capitalization, вот это называется... Там общий долг у меня, да, то есть заметьте, да, что синим это цифры, которые я вбил просто, а черным это формула. То есть я могу то же самое тут сделать, да, я могу сделать, например, присвоить имя, и вот эта ячейка, то есть мне даже здесь не надо писать формулу, я просто скажу, что вот эта ячейка называется total debt. То есть я могу с одной стороны формулу написать, что одно умножается на другое, да, или в данном случае могу сложить вот эти вот ячейки с B8 по B12, но зачем это делать, если как бы формула одна и та же, ничего не меняется. Да, я просто конкретно этой ячейке даю имя Total Dead. Вот, и здесь э, я даю, ну, у меня, видимо, уже так модель, так сказать, не с нуля построена, да, здесь уже есть пленный имя, видите, да, Net Dead уже, в принципе, есть. То есть, соответственно, чтобы посчитать Enterprise Value, то есть сейчас как она считается, да, там, одно плюс другое плюс третье плюс четвертое там и так далее. Соответственно, я могу сделать как бы следующим образом, да, то есть я могу, по сути, просто сказать, что Enterprise Value – это Market Cap, Market Capitalization, плюс чистый долг, вот, и плюс, э, ну, здесь там, окей, вот этим я ячейкам давать имена не буду, потому что они тут особо погоды не делают. И я получаю такой... Э, тот же самый, по сути, результат, что и был до этого. Соответственно, вот, это, значит, вот эту ячейку я тоже ей могу дать имя. Если потом я где-то использую Enterprise Value, например, в мультипликаторе и в Wikibedia, да, который потом используется в оценке, я нажимаю тоже присвоить имя, и у меня называется здесь ячейка Total Enterprise Value Calculation. Окей. Okay. Я вот так могу скопировать. Нажимаю ОК, OK, да. И здесь, вместо того, чтобы там B3 делить на что-то там, да, я просто беру, вставляю это словосочетание, и я получаю тот же самый результат. То есть, и вики беде, да, это будет тот enterprise value, естественно, зеленый на беда. В принципе, я могу э, отдельно даже сделать следующее, да, то есть, я вижу, что у меня считается и беда на основе, PNL, то есть на основе отчета о финансовых результатах и денежного, потока, денежного потока, да, учет движения денежных средств, по сути. То есть я могу, в принципе, пойти э, в эти значения, 
Я не знаю. А, вот у меня, видимо, слева. Это все. Uh, да, вот здесь у меня income statement, cash flow, да. То есть у меня исторические данные слева. Соответственно, я просто их, грубо говоря, скрыл, чтобы не было слишком много вкладов. Соответственно, я могу там посчитать, uh, например, вот здесь там отдельно сделать. Там и беда, да. Там в скобках LTM. LTM это за последние 12 месяцев. Last 12 months. Вот. И э, по сути формула какая, да. Я просто беру там, копирую. Вот это значение там равно. Открываю скобку. Ну, вот так сделаем сейчас. Окей. Все. Так, 35-268. Э, Нажимаю Ctrl-1 или Command-1, если у вас Mac, как у меня. И у меня выскакивает, соответственно, там, формат ячеек. Вот там. Возьму числовой. Там, раз, раз, разделите группу разрядов и так далее. Вот, могу, в принципе, даже вот этот формат скопировать, выделить, нажать а, команд Ctrl-V, английская, как индету, да, или Ctrl-Alt-V в, э, на Windows. Или просто можно здесь слева на главной вкладке будет там специальная вставка. Нажимаю форматы, нажимаю ОК, все, да, у меня есть. Соответственно, я могу как сделать, да, я могу вообще не париться. То есть вот это значение у меня будет присвоить имя. Это у меня будет там LTM и беда, да, или беда LTM. Окей. Соответственно, я просто даже вот это беру, удаляю, пишу вот здесь и беда, нижнее подчеркивание LTM. Все. То есть это сейчас может показаться как что-то там излишнее, да, потому что в принципе... Типа, зачем я удлиняю себе работу, но вы видите в будущем, а, как это сэкономит мне сейчас время. Вот, я думаю, что переключусь обратно на Excel, вот так вот, да, посмотрю, какие вопросы у вас есть. Так, ну, налетели спамеры. Ребят, вы задавайте вопросы. Там, в принципе, по моделированию можете какие-то вопросы задавать, можете, в принципе, какие-то вопросы, может, даже по карьере, да, но чтобы это выглядело все-таки как вебинар, да, а не просто урок, который я мог бы снять там в любое время. Значит, смотрите, что я здесь делаю, да, единственное, что мне, в принципе, сейчас нужно, это вот этому ваку тоже дать какое-то какое имя. То есть, что я делаю, да, я точно так же там, захожу в э, формулу, присвоить имя, и у меня э, называться это будет формула VAC, просто VAC. Вот. И, э, в принципе, на этой вкладке, да, основное, что мы делаем, это просто даем какие-то имена основным значением. То есть, э, больше, в принципе, с технической точки зрения, я здесь ничего особо вам не расскажу. А, что касается бета, да, бета это показатель, который используется в расчете с э, стоимостью акционерного капитала, вот здесь, да, то есть cost of equity, если видите, здесь присутствует примерно бета. Вот здесь у нас, кстати, бета 0.19, ну вот, мы решили не использовать это значение, решили использовать значение единицы. Вот, а, об этом там на уроке рассказываем почему так сделали. Но в целом, если вы считаете бету, да, то э, есть два способа, как это можно сделать. Можно сделать с помощью функции наклона. Сейчас давайте я приближу, чтобы было лучше видно. Да. То есть бету можно посчитать двумя способами. То есть бета, по сути, это уклон линии регрессии. Да, если так упрощенно говорить. То есть у вас есть э, по оси э, x э, какой-то индекс, изменения в ценах индекса, да, по оси Y, соответственно, изменения в ценах, цены бумаги, в данном случае, там, акции ленты. И э, вот здесь есть эти данные исторические, там, с левой стороны это данные, соответственно, по ленте, с правой стороны это данные по, там, индексу МВВБ, ММВБ. Соответственно, количество данных совпадает, вот, 
А здесь, по-моему, я взял с ресурса rustox.com. И в целом, то есть здесь проводятся какие-то нехитрые расчеты. Вы просто берете, там, считаете дневные изменения, то есть там цену закрытия, получается, сегодняшнего дня, да, делится на цену закрытия вчерашнего. То есть таким образом какой-то рост или падение в цене акции. Соответственно, как я уже говорил, да, то есть первая, первая возможность это с помощью функции наклона. То есть просто, да, чтобы с нуля было, давайте напишем. То есть равно наклон, или по-английски еще называется slope. А, известное значение y, известное значение x, да, то есть y у нас это будет, получается, изменение в цене акции ленты. Ну и, соответственно, x это будет изменение в цене акции э, MLVB. Вот так вот. Нажимаем Enter, да, показывает ту же самую штуку. Вот, также э, второй вариант. Формула Corel и корреляция, как я понимаю. Сейчас я ее отдельно веду, чтобы лучше понять. Corel, да. То есть формула корреляции. Честно говоря, не знаю, почему Excel ее так назвал. Потому что корреляция обычно у людей ассоциируется там с вот этим вот коэффициентом детерминации, да, или коэффициентом корреляции. И мне кажется, это может некоторых из вас путать. Но также второй вариант, да, помимо уклона вот этой линии регрессии, можно использовать коэффициент, то есть не коэффициент, а просто формулу корреляции. Вот, корел и выбирать, соответственно, два массива. Ну и э, R в квадрате, по сути, что здесь произошло? Э, просто, то есть R в квадрате коэффициент терминации, да, соответственно, коэффициент корреляции в, в степени 2. Э, из того, что я вижу, да, я понимаю, что, в принципе, здесь какое-то просто падение произошло по цифрам. Это разные абсолютно показатели, да, уклон линии регрессии и, соответственно, а коэффициент детерминации, да, и коэффициент корреляции совершенно разные вещи, не надо это путать. Вот тут даже на картинке двумя разными строчками это показано, да. Просто совпадение произошло, то есть действительно корел это именно коэффициент корреляции. Поэтому его, это не бета. Бета это уклон, вот, вот это бета. То есть это тоже такой небольшой лайфхак, потому что часто люди что делают, да, они берут, выделяют там вот этот столбец выделяет там еще один столбец, да, и строит на основе этого какой-то график. Дальше э, нажимает там правой кнопкой мышки, э, там свойства этого графика, да, заходит. И после этого там, по сути, там, формат данных, э, не формат данных даже, а, там выбрать данные, нажать, да. Э, и там получается там возможность добавить линию тренда, показать уравнение, показать, показать вот этот коэффициент. То есть это как бы на самом деле лишняя работа. Можно просто с помощью э, функции наклона всю эту вещь, то есть это значение необходимо себе использовать. Так, дальше. Значит, по модели выручки, в принципе, ничего там особо интересного не расскажу. Ну, кроме потому, что здесь технически ничего такого нет. Просто есть какие-то черновые расчеты справа, да, Здесь там исторические данные, эти данные там разбиты на основные драйверы, то есть первое там это количество магазинов, второе это количество покупателей на магазин, третье это, соответственно, средний чек. То есть одно на второе, на третье умножается, получается общая выручка. Но что здесь сделано и не менее важно, да, это здесь построен сценарий. То есть у нас есть вот базовый сценарий где посчитана, соответственно, выручка. Да? Есть сценарий оптимистичный. Разница лишь в том, что у вас, по сути, давайте сравним, да, оптимистичный сценарий с базом. Значит, количество посетителей на магазин больше. Там типа рост какой-то показывается. И также увеличивается, получается, средний чек. То есть рост среднего чека, рост количества покупателей на магазин. Это вот разница оптимистичного сценария с базовым. 
Ну и, соответственно, пессимистичный сценарий – это когда у вас роста посетителей в магазинах нет, что, кстати, на самом деле более логично, наверное, да, и когда у вас средний чек там типа растет, но рост этот замедляется. Причем эти значения как бы нереальны, это с учетом инфляции. То есть здесь уже зашиты сценарии для выручки. Модели OPEX, я показывал ее до этого, в принципе, ничего там особо интересного нет, потому что здесь технически нет э, каких-то э, фишек, которые я бы мог вам сейчас показать. И с другой стороны, здесь также нет сценариев особо. То есть мы просто берем там какую-то пропорцию, используем ее для э, прогноза. Dead schedule можно пропустить, э, потому что нам это не нужно для аутпута. А property, plant, equipment тоже можем, в принципе, пропустить, а, так как это чисто царические данные. Значит, что касается CAPEX, здесь, соответственно, у нас а, тоже есть различия а, лишь в сценариях. То есть у нас есть CAPEX пессимистичный кейс, CAPEX а, пессимистичный кейс и а, CAPEX базовый сценарий. Вот, то есть здесь немножко не в одном месте все собрано, да, немножко есть беспорядок, просто потому что это такая учебная больше модель, и я на ее основе объясняю просто, как, как и настроиться. С амортизацией, соответственно, здесь, в принципе, то же самое все, да, то есть здесь базовый сценарий пессимистичный, пессимистичный. И Networking Capital у нас тоже есть. Базовый сценарий, оптимистичный, пессимистичный. То есть, по сути, все, что есть у нас в output, вот тут, да, у нас будет вот в этой вот мини-табличке размещаться, а для всего из этого присутствует базовый, пессимистичный или а, оптимистичный сценарий. Значит, перед тем, как мы перейдем к этим сценариям, да, вот часто у людей там вопрос возникает, как делать выпадающий список. Да, как делать вот этот переключатель. Значит, у меня здесь справа, да, очень хитро все это стоит. Вот, вот так вот никогда не увидите, да, если будете просто с самой моделью работать. Кстати, полезная штука. На самом деле, часто какие-то слова, какие-то термины, которые используются там потом в диаграммах, если вы не хотите, чтобы их видели, можно там белым цветом, например, закрасить. И, но главное, сами потом не забыть, где это находится. То есть для того, чтобы это сделать, да, например, вот в этой э, ячейке да, я хочу сделать выпадающий список. Почему выпадающий список нужен? Да, потому что это переключатель для, моего, для моих сценариев. То есть я захожу сюда, я, соответственно, захожу в э, вкладка «Данные», выбираю здесь э, «Проверка данных». Да, всем видно, надеюсь. А, может быть, не всем. Сейчас переключу обратно тогда на Excel. Значит, Display Capture. То есть, сюда нажимаю, проверка данных. Ну, сначала на ячейку, да, где я хочу это сделать. Значит, данные, проверка данных. И э, вот это, до этой ячейки я сделаю формат, что это будет список. И этот список будет браться из вот этих вот трех а, значений. Нажимаю ОК. Вот, теперь я могу выбирать, да, то есть, видите, у меня появился а, выпадающий список, я могу выбирать базовый сценарий, оптимистичный сценарий, пессимистичный сценарий, либо могу очистить полностью, то есть, нажимаю Делит. Но от того, что нажал Делит, а, сама а, классификация этой ячейки не меняется. То есть, если я хочу снять эту классификацию, я захожу обратно сюда, Нажимаю проверка данных и э, даю ей э, категорию любое значение. Все. Вот. Дальше у нас э, с вами, э, на чем мы до этого установились, да, у нас есть сценарий, и те, кто был повнимательный, увидели, что здесь есть какие-то цифры. Вот здесь, может быть, кто-то заметил цифру 1, вот здесь кто-то заметил цифру 2. И здесь, например, кто-то заметил цифру 3. Зачем это нужно? Да, это нужно для того, чтобы мы могли а, сделать как раз-таки а, интерактивные сценарии. То есть, как это работает? 
есть такая функция в Excel, да, как функция выбора. Сейчас я ее покажу чисто на простом примере, перед тем, как мы уже перейдем к самой модели. То есть, что позволяет делать функция выбора? Функция выбора позволяет как раз-таки формировать большое количество сценариев. Сценарий вы, в принципе, можно делать, там, можно делать с помощью функции «если». Да, теоретически. Да? То есть, мы можем сказать, там, если а, а, вот здесь будет выскакивать значение 1, тогда, допустим, у нас там будет 10. В противном случае, если там, то есть мы уже вшиваем одно если в другое, а вот здесь будет выскакивать значение 2, тогда у нас, например, будет цифра 20. А, и третья встроенная функция если получается, да, это уже там третий уровень. Если вот это равно там 3, а тогда будет выскакивать цифра 30. В противном случае, если ни того, ни другого, ни третьего не будет, тогда у нас там будет выскакивать ошибка. Слово. То есть слово ошибка я сделал, естественно, в скобках вот этих, да. Или кавычки это называется правильно. Вот. А, ну, тут недостаточное количество скобок ввел, принимая исправление. Сейчас покажет ошибка, да. Сюда введу единицу, двойку, тройку, да. Uh, то есть это тоже все можно там более интерактивно сделать. Тут здесь сделать 10, 20, 30, да, и, соответственно, uh, тут все это дело привязать. Но более элегантный способ и масштабируемый, как любят говорить в бизнесе, да, это uh, способ через функцию выбора. Раз, два, три, да. Как это работает, да? Давайте посмотрим. То есть равно, делаем вот тут ниже где-нибудь, вот здесь прям, равно выбор. То есть дальше у нас возникает такой, так называемый, номер индекса, и дальше значение. То есть в чем преимущество? В том, что здесь можно сделать, там, ну, не знаю, хоть 100 сценариев, если хотите, да? То есть у вас будет сценарий 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. То есть, по сути, номер индекса – это порядковый номер просто сценария. То есть это очень важно. То есть, с чего мы будем начинать наш, а, с чего мы будем начинать наш, на, на, наш, наши вот эти расчеты, да? То есть, мы будем начинать с базового сценария. То есть, базовому сценарию присылаем вам цифру а, 1. И Excel сам знает, что после единицы идет двойка. То есть, нам не нужно писать, что там для сценария 2, мы, а, для оптимистичного сценария мы даем двойку. То есть, мы должны заранее продумать как бы архитектуру, да, то есть какой сценарий, какой будет иметь индекс. Это на самом деле несложно. После этого выбираем значение. Да, там точка запятой, то есть а, значение для базового сценария будет такое-то, для оптимистичного сценария будет такое-то, и для а, получается а, пессимистичного сценария будет такое-то. Нажимаю ОК. А, но что что не круто сейчас, да, не круто то, что у меня стоит на базовом сценарии. Поэтому я просто двигаю вот на вот эту ячейку, в которой я провожу какие-то изменения. Вот он автоматически выбрал сценарий 3. То есть, соответственно, теперь я могу здесь менять 1, 2, 3. Если делаю 4, да, то у меня здесь получается э, при функции если ошибка, при функции выбора там, естественно, тоже ошибка. 0 тоже будет показывать ошибку. То есть 1, 2, 3. То есть, есть ли какие-то вопросы, ребят? Давайте сейчас посмотрим вас. Так. Так, так, так. А, ребят, сорян, я сначала почищу спамеров всех. Их что-то развелось сегодня очень много. Значит, первый вопрос. А как получить практическое определение, если работаешь в финансах, но очень хочешь попасть в сферу? Ну, как я получал, да, я когда был студентом, например, я писал статьи на таком ресурсе, как Seeking Alpha. Это американские ресурсы. За статьи, кстати, платят деньги. То есть, обязательно посмотрите, подпишитесь, там, недельку почитайте. Если у вас есть неплохие знания, там, английского языка, можете писать статьи, зарабатывать доллары. 
Вот. И я вот для того, чтобы не просто там, как бы, можно, да, в принципе, в каких-то участвовать там в чемпионатах, там то же самое есть CFA Research Challenge. Вот у нас некоторые наши студенты курса финмоделирования там участвовали, сказали, что они, конечно, не выиграли, но их модель признали самой лучшей, которая была. То есть можно в таких вещах участвовать, но здесь как бы часто не будет хватать мотивации, потому что, ну, обычно денежная мотивация, она самая такая долгоиграющая, ну, по крайней мере, на определенном этапе там жизни, да. И поэтому посмотрите вот этот ресурс, то есть, по сути, я как делал, я писал статьи, для каждой статьи делал финансовую модель. То есть, для меня была эта мотивация какие-то свои скиллы там развивать, да, или как минимум, чтобы они у меня оттачивались. То есть, когда делаешь там одно и то же 10 раз, дальше у тебя уже там не возникает вопросов, и можно делать все очень быстро. То есть, я даже помню, у меня была идея там записать какие-то макросы, чтобы можно было просто, например, брать данные там с Capital IQ, из какого-то ресурса, копипастить, приводить внешний вид нормальный, потом нажимать макрос, и у меня все бы считалось автоматически. Но у меня было ли, руки так где-то не дошли. Какие модели финансисты используют чаще всего? Ну, модель DCF, да, по сути, дисконтированные денежные потоки, как правило, если мы говорим про Россию, это какое-то проектное финансирование, оценка какой-то компании, да, там оценка долей, то есть в таком ключе. В более... Более редко там модели МНА э, и еще более редко модели ЛПО. Хотя, э, может, конечно, проектное финансирование это в каком-то формате модели ЛПО, потому что там тоже используется долг, там тоже используется так называемый SPV, Special Purpose Vehicle, или какие-то отдельные ООшки строятся, так называемые проектные компании. То есть, в принципе, ну, вот DCF, ЛБО или прообраз этого ЛБО чаще всего будет использовать. Все остальное как бы Постольку, поскольку я слышал там, иногда очень редко используется модель, э, как она называется, -то, осадочных денежных потоков, уже забыл, residual cash flow, что такое, или adjusted, uh, adjusted fair value, F, FV модель, да, но я, честно говоря, в жизни ни разу не строил, я просто знаю, что такое есть. Где можно найти безрисковую ставку, а также риск премиум конкретного рынка? Ну, смотрите, я значит, находил через таблицу Тамадорана. Тамадоран, да. То есть, по сути, если в долларах, то да. А безрисковая, то есть, это риск премии были. А если говорить про безрисковую ставку, ну, берете какую-нибудь там ФЗшку, например, и все. Самый простой способ привязать прогноз с сценарием. Вот через функцию выбора, как я сейчас показал, сейчас мы это сделаем. Откуда данные по share price? Данные по share price из открытых источников, таких как Yahoo Finance или investing.com, или, в принципе, на многих сайтах самих компаний можно найти в категории инвесторам, да, или investor relations по-английски, там есть эта информация. Динамика показатель increasing stable в OPEX model по формуле, хардом стоят, но вручную же водились. Ну да, хардом стоят, то есть мы как бы просто смотрели исторически, да, включали какую-то логику, да, например, что там, условно говоря, у вас то есть OPEX, соответственно, там, например, затраты на персонал, они будут, скорее всего, стабильны, да, то есть у вас пропорционально будет расти по количеству магазинов, пропорционально количество людей, соответственно, расходы будет пропорционально выручки. Вот, и а, другие какие-то моменты мы тоже смотрели. Так, а где можно найти примеры хороших моделей? Ну, я, я могу скинуть ссылку вам, ребят. У меня есть целая, у нас на самом деле есть даже а, целая папка, где мы собрали их. Я просто скину а, ссылку в чат, все, или в этот промо. Uh, говорят, что денежная мотивация самая краткосрочная, но я не буду с этим спорить. Я думаю, что это очень индивидуально, да, я знаю людей, которых там 10 лет опыта, и которые говорят, что, знаете, я весь опыт уже получил, который мне нужен. Сейчас смотрю только на деньги, которые мне предлагают. Предлагают много, я туда иду работать. Все. Вот, при этом есть люди там без опыта практически, которые тоже там интересуются в основном деньгами. С другой стороны, есть ребята, которые там, не знаю, тот же самый Домодоран, которого 
мы приглашали в 2015 году вести у нас вебинар, запись есть, кстати, круто, мы ему ничего не платили, мы просто писали, тут человек просто в кайф. То есть, здесь все очень индивидуально, но а, просто а, часто, если вы студент, да, хотите научиться чему-то, то а, лучше всего работать, когда вы этому и учитесь, и вам еще за это платят. По крайней мере, вот у меня так это было. Так, ладно, <coughs> давайте вернемся к нашим, как говорится, баранам, да, и а, сделаем вот эту вот крутую штуку с, со сценариями. Я считаю, что там основное достижение там сегодняшний урок. То есть, в принципе, ну, я уже показывал, как там а, переключатель вот этот работает, да, и как его строить. То есть, тут ничего не поменялось как такового. А, единственное, что там еще условно форматирование, может быть, в конце, если будет время, покажу, как ставится, на самом деле, сложного тоже нет. То есть я, например, вижу, что у меня сценарий есть вот здесь, и у базового сценария цифра 1, я ее сам проставил, у, базового, у оптимистичного сценария цифра 2, у пессимистичного сценария цифра 3. Вот, при этом... При этом как это работает, да, то есть что, что еще нужно учитывать? Переходной шаг такой, да, который до этого не показывал, но его важно очень честь. То, что у нас переключатель, да, он использует слова. А функция выбора использует цифры. Соответственно, перед тем, как нам сейчас использовать какую-то функцию выбора здесь, да, мы должны помирить слова с цифрами. Как это делается, да? В сценариях, если посмотреть на цифру 1, то э, здесь такая довольно-таки длинная, сложная формула расписана, да. Вот, и э, здесь я могу ее сейчас воспроизвести для вас, да, но в целом, что, что эта формула говорит? То есть эта формула просто превращает э, слова в цифры. То есть здесь сказано, если какая-то ячейка равна какому-то слову, ну, скорее всего, base scenario, да, Тогда у нас будет искать единица. Если же эта ячейка конкретная, да, имеет другое словосочетание, тогда будет искать цифра 2. И если будет третье словосочетание, будет искать цифра 3. В противном случае здесь будет искать ошибка. Вот error, да, или может, в принципе, написать по-русски ошибка. То есть по факту... Если я сейчас выберу, например, оптимистичный сценарий, да, то вот здесь у меня будет вскакивать цифра 2. То есть вот эти вот цифры 2 и 3, это, так сказать, просто для общего вида, да, чтобы люди понимали, что у базового сценария в основном цифра 1, да, у оптимистичного цифра 2, у пессимистичного цифра 3. Вот, то есть к этой конкретной ячейке привязаны эти слова. То есть, что я могу сделать сейчас? Я могу здесь просто поставить цифру 1, да, и где-нибудь ниже, вот тут, да, где-нибудь внизу, еще раз воспроизвести эту форму. Так, как здесь было видно сюда, вы все это видели. Хорошо, значит, я, я хочу здесь, там, то есть, это будет какой-то, там, choice, да, там, выбор какой-то. То есть, я здесь вручную это пропишу. Значит, если... Uh, вот здесь вот это сло, словосочетание, которое в этой ячейке содержится, uh, равно получается uh, base scenario, да, базовый сценарий, у меня будет выскакивать цифра 1. В противном случае, если вот здесь у нас будет Словосочетание оптимистичный сценарий, да, вот он. Тогда будет искакивать цифра 2. В противном случае, если вот здесь у нас будет пессимистичный сценарий, пессимистик сценарий, да, тогда у нас будет искакивать цифра 3. То есть это все нужно для индекса, да, то есть 1, 2, 3. Порядка надо. В противном случае, если не первое, не второе, не третье, тогда у меня будет выскакивать точно так же слово ошибка. И вот. 
А, они тут обнаружили ошибку, я знаю, по-моему, в чем. Так, во-первых, здесь у меня нет точки с запятой. Вот, во-вторых, а, значит, я знаю, в чем проблема сейчас. Так, раз, два, три. Вот, а, значит, вот так вот сделаем. То, что у меня там склеенная ячейка. Скорее всего, сейчас должно все починиться. Слишком много аргументов. Ладно, сейчас еще раз посмотрим. Значит, output. Так. Дальше output. Так. Дальше output. Давим трем. Так, почему он не видит у меня, интересно. Значит, раз, два. А, все, я понял. Вот здесь должна идти а, слово «если». Вот сейчас сработало. То есть «если» тоже. Почему мне не нравится «если»? Там слишком много вот этой возни возникает. А где-то там скобку не поставил, где-то там а, Excel сам что-то там исправил. И потом про это забыл, да. Получается неприятно. Приходится потом это все выискивать и выглядеть некрасиво. Так, вернемся к нашему базовому сценарию. Вот, видите, да. То есть у нас вместе цифра 1. Все, у меня этот промежуточный шаг готов. Теперь что я делаю, да? То есть для того, чтобы мне а, привязать ебеду, то есть у меня уже ебеда на самом деле посчитана во всех сценариях. Да, вот она здесь. Базовый сценарий, а, оптимистичный сценарий, пессимистичный сценарий. То есть везде, по, везде это все было посчитано, потом скачайте модель, посмотрите там более детально. Соответственно, что я делаю, да? То есть я просто пишу равно выбор, Номер индекса будет парситься отсюда, да, потому что у меня здесь choice отдельно специально поставил. И, соответственно, если у меня а, цифра 1, тогда у меня беда за 18 год будет такая-то. Да, сейчас еще раз посмотрю, да, 12 строка. Если а, в сценарии номер 2, то такая-то беда будет. Если сценарий номер, а, соответственно, 1, да, то и третья беда будет такая-то. Все, у меня это все выскакивает. Дальше я просто а, что делаю, да. Ставлю замок на вот этом индексе, команд T для Mac а, или а, F4 для Windows. А. И дальше просто растягиваю вправо. Все, у меня уже какая-то и беда появилась, здесь даже какие-то значения выскочили. То есть, по сути, а, так это работает. Вот, а, там provision for taxes. Ну как, то есть, э, перед тем, как посчитать Provision for Taxes, да, нужно посчитать EBIT. Чтобы посчитать EBIT, надо из EBIT вычесть амортизацию, значит, амортизация то же самое, да. То есть, по сути, у меня амортизация немножко по-другому здесь будет выглядеть, да, то есть, мы точно так же делаем выбор, точно так же выбираем индекс, вот он. Но, э, насколько я помню, у нас амортизация вот здесь DNA. То есть, в базовом сценарии, Значит, DNA charge базовый сценарий это вот так вот. А оптимистичный сценарий чуть выше, пессимистичный чуть ниже. Вот, и, соответственно, ставлю там знак минус. Так, ну и, соответственно, из-за того, что я не поставил замок, да, у меня все слетело. Поставил еще замок, все должно встать на все места. А тут красным цветом это отметил по определенной причине. Может быть, кто внимательно обратит внимание, скажет. Соответственно, чтобы посчитать EBIT, да, я просто беру э, с EBIT и вычитаю амортизацию. Так как амортизация у меня знака минус, просто прибавляю, получается. Растягиваю вправо, да. Так, отмена. Команд R или Ctrl R. Right, да, как вправо. А, соответственно, provision for taxes э, мы берем очень немножко странным образом будет считаться сейчас. По сути, у меня, я помню, что есть тут уже слово income tax. Нет, видимо, у меня нет такого. Хорошо, но мы можем это сделать сейчас. То есть, возвращаюсь сюда, tax rate. А, видимо, у меня tax rate называется. Точно так же заходим в формулу, присвоить имя. 
А, у меня такое имя. Нет, у меня имя есть, кстати. Tax rate. А, просто это будет вот эта вот ячейка. Вот. Теперь я могу здесь точно так же сделать. То есть не income tax, да, а tax rate умножить на это. Ну и, соответственно, знака минус, потому что налоги мы, соответственно, уплачиваем, да. Вот. И дальше unlevered net income или EBIAT, так называемый. У меня есть уже словосочетание, это, поэтому я могу просто считать э, с помощью имени просто, да, un, равно unlevered. Так, что я вообще парюсь? Вот у меня он есть. Копирую просто слова. Захожу в ячейку, вставляю. Растягиваю вправо. Что касается амортизации. Так, а я понял. Точнее, не я понял, ребята. Это вы мне не сказали. Хотя, может быть, сказали. Мне даже сейчас интересно. Заметили ли вы ошибку или нет. Можно расчет использовать исторический данный. Так, ладно, я потом отвечу на все это. Смотрите. Мне никто не сказал, да, что я, по сути, использовал вообще не те цифры. Да, потому что это строчка для капекса, а это строчка для амортизации. Вот, поэтому это все не нужно. Соответственно, мы из EBD вычитаем DNA. И DNA это вот эта вот строчка. Вот. Сейчас совершенно другие показатели. Значит, дальше что я могу сделать, да, например, э, вот, кстати, на самом деле тоже такой лайфхак небольшой, да, если у вас, по сути, например, э, формулы относятся к тому и тому же листу, вы можете просто копировать текст формулы, вставлять в другую строчку и просто менять ячейки в этой форме. Это будет гораздо быстрее, чем заново ее писать. Но у меня, к сожалению, на разных листах, поэтому я каждый раз вот так вот делаю, да, равно выбор, точно так же номер индекса, Значит, точка запятой, а, значение, да, значит, э, мы сейчас капик смотрим, да. Вот у нас есть капикс базовый сценарий, вот у нас есть капикс оптимистичный сценарий, вот есть капикс пессимистичный сценарий, да, то есть тоже прогнозное значение. Вот, то же самое, что я делаю тут. Команд T нажимаю, растягиваю вправо, вот, все у меня готово. Но красным цветом продолжает у меня выделяться. Может быть, кто-то обратит внимание и задаст правильный вопрос. Это к вам, как говорится. Так, ну и для оборотного капитала та же самая функция выбора. Выбор, открываем скобку, номер индекса и сценария берем, да. Дальше заходим во вкладку Networking Capital. Базовый сценарий, вот. Оптимистичный сценарий. Так, total uh, case. Ага, вот так вот. И пессимистичный. То есть у меня есть разные показатели. Одно, один показатель это просто расчет оборотного капитала, другой показатель это изменения. Мне нужны именно, естественно, изменения оборотного капитала для того, чтобы посчитать влияние на денежный поток. Так, и вот так вот у меня получается. И дальше внизу, да, я вижу, что у меня есть уже готовая формула FCFF. Все равно FCFF. Все. То есть вот так вот, да, у меня выглядит. У меня здесь все готово получается. Вся табличка готова. Можно там единственное проверить, там все ли верно посчитано. То есть э, это значение минус это. Окей. Такс э, рейд амортизация, капекс, все супер. То есть, соответственно, сейчас, если я заменя, заменю сценарий, ну, например, оптимистичный, у меня фрикошло должен вырасти. Вот, в целом он, кстати, да, в целом он растет, первые годы не особо, то есть 12-14, базовый сценарий у меня получается 15-14, но зато в 22 году здесь 21 миллиард, здесь 28. То есть, да, действительно, это оптимистичный сценарий. Пессимистичный сценарий, все значения получается меньше. Вот. А дальше, последнее, что, в принципе, наверное, стоит показать, да, это вот, по сути, работа с э, данными э, табличками. То есть, во-первых, да, это мультипликаторы. Мультипликатор у меня берется из моей самой-самой-самой 
первой вкладки вот отсюда, да, то есть такой базовый мультипликатор 6,6. Вот он используется посередине. И дальше мы там 1x вычитаем слева и 1x прибавляем справа. Что касается вака, да, то опять же, да, вот почему важно было давать имя. Потому что в противном случае мне нужно было бы идти сейчас сюда, здесь это так, вак выискивать, да, и так далее. Так я могу просто взять и сказать, хорошо, равно вак. И все, и у меня выскакивает значение. Дальше я просто беру там равно там минус 1% плюс данный вак. Вот. И э, получаю значение там 9,6. Так. Э, что касается present value, да, тоже могут спросить, что это такое. То есть на самом деле э, present value, как здесь считается, да, можем зайти точно так же диспетчер имен присвоить имя. То есть, как у нас считается present value? Значит, present value – это чисто приведенная стоимость. Так, сейчас, э, закроем. Значит, э, покажу просто так, да, потому что не хочу сейчас формулу -то ломать. А в целом, как это выглядит? То есть, для того, чтобы посчитать чисто приведенную стоимость, да, present value э, для расчета стоимости предприятия, мы считаем вот эти денежные потоки, дисконтируем, складываем, и мы берем терминальную стоимость. Как мы считаем терминальную стоимость? Мы берем ебиду последнего года и умножаем ее на вот этот мультипликатор. Соответственно, в таком самом стоковом сценарии у нас вот этот present value равен вот этому present value. Да? Почему? Вот можно посмотреть. То есть ЧПС, формула используется. Опять же, там для ставки у нас используется просто ВАК. Можно взять равно ВАК. Точно так же, да, ничего не поменялось. Как был ВАК, так и остался. И для терминальной стоимости, да, мы берем, соответственно, тоже там ебеду умножаем на мультипликатор, да, 6,6, вот внизу подчеркнуто, деленный на 1 плюс вак в степени количества лет, то есть счет Z, счет значений. То есть, опять же, ничего не поменялось. То есть, если мы берем 6,6, если мы берем вак 10,6, то вот, вот это пересечение равно вот этому значению. Дальше, соответственно, обычная просто таблица чувствительности. Да? Меняется а, мультипликатор, меняется дисконтная ставка. Чем ниже мультипликатор, там, чем выше дисконтная ставка, тем ниже значение. Да? Например, 225 миллиардов. Чем, соответственно, а, выше мультипликатор, ниже дисконтная ставка, тем ниже, выше present value, соответственно, 308 миллиардов. Ну и, соответственно, дальше мы просто вычитаем. Здесь, на самом деле, очень много всего. Да? Можно проще делать. Равно вот это значение минус а, получается так минус чистый долг вот и дальше из этого нужно там вычесть какие-то оставшиеся мелочи да вот то что на дета мы вышли да а теперь нужно вычесть вот это нужно вычесть вот это нужно вычесть вот это там, вот это вот это. Ну, даже где-то, скорее всего, ошибку сделал. Uh, control and interest у нас добавляется, соответственно, читается. Ну, ладно. Я там все это добавил, все равно здесь все по нулям. Вот. Но uh, сама формула Enterprise Value в самой модели здесь справа есть. Это plus uh, non-control and interest minus associates. Значит, associates я добавляю. Там ноль. По сути, ничего не поменяется. Угу. Так, что за ссылка странная? Ага. Ну, сейчас посмотрим. Может, у меня даже, кстати, нет. Может, у меня NetDead по-другому называется, поэтому такая фигня. А, вот, я понял, почему. NetDead у меня должен быть вот это значение.
Угу. Что-то не понял. Excel тупит или я туплю? Нет, нижний подчеркнул, дед. Ну и почему он не понимает этого, я не понимаю. Так, значит, что можно сделать? Берем, удаляем, сносим просто. И все. Сносим просто это имя, и можно там новое, в принципе, сделать. Сейчас не сработает. Вот, вот. Соответственно, сейчас на дед. Нет, какая-то фигня получается. Ладно, не буду на это сейчас тратить время. То есть просто буду вычитать тогда эту ячейку. Просто из-за того, что у меня формула, а, точнее формула, у меня данная, а, в общем и целом, формула имела, точнее модель, э, много раз уже крутилась, да, там по-разному раньше называлась и так далее. Здесь какие-то просто вещи слетели. Вот, я просто удалю. Вот это у меня будет называться net dead без нижнего подчеркивания. Вот. И по идее сейчас, если я так сделаю, то у меня он должен заработать без нижнего подчеркивания. Но, скорее всего, не заработает опять. То есть здесь что-то поломалось. Ладно, не суть. Просто берем эту формулу, копируем сюда влево. В принципе, все должно сработать. Но оно не сработало. Ладно, значит, будет не работающим. Значит, смотрите, что мы получаем в итоге, да, благодаря всей этой таблице чувствительности, мы получаем справедливое значение для стоимости акций. Вот. И оранжевым вот этим цветом, здесь где-то с закрашенным белым цветом данная строчка, сейчас я ее найду, вот, share price, то есть текущая цена акций. То есть есть имя под названием share price. Share price это, по сути, то значение, которое мы имели вот здесь. Вот оно. Current share price 1417 рублей. Вот. И, соответственно, с ним можно сравнивать э, спри показатель справедливой стоимости данной акции. В принципе, то, что хотел вам показать. То есть, что мы сегодня сделали, да, мы с вами посмотрели какие-то мелкие лайфхаки, типа диспетчер имен, мы посмотрели с вами какие-то вещи связаны там, с выпадающим списком, функция если, а, тот момент, что можно закрашивать какие-то значения там белым цветом, если мы не хотим, чтобы это попадалось на глаза читателя. И, соответственно, а, в конце концов, считаю, самым большим достижением, да, это была привязка сценариев через а, функцию выбора. Так, какие есть вопросы? Почему красным выделено? Так, сейчас, ладно. Может, за расчет использовать исторические значения бета, если акции перестали прощаться на бирже? Думаю, что да. Но для частных компаний я не понимаю, зачем использовать бета, если можно использовать, то есть можно использовать какую-то доходность тех же самых фондов прямых инвестиций, то есть ту доходность, которую они хотят получать, и ее использовать как стоимость капитала, вместо того, чтобы считать там бета для частной компании, это будет быстрее. Тимерлан говорит, можно ли получить курс за деньги, по волонтерить, помочь с вебинарами. Ну, напишите мне в личку, пообщаемся. Значит, Григорий говорит, есть возможность сказать стресс-тест, модель какой сокращения выручки возможно, чтобы компания смогла погасить весь долг. Но при таком стресс-тесте важны соблюдение условий. Денежные средства не были отрицательны в каждом периоде. Если денежные средства уходят в минус, модель дупляется как досрочный финансирование по сбора ранее. Григорий, да, я такое делал. Я помню, пока, пока одной даме помогал с финансовой моделью, там было просто тихий ужас. Там как раз, там была похожая история. Там нужно было чтобы размер финансирования закрывал кассовые разрывы. Это было ужасно, но мы там посидели с ней 2-3 часа и, в принципе, все это сделали. То есть там через водопады это все можно сделать. 
тоже там функция если была встроена разная, я, я помню. Это можно сделать, это не проблема. Сейчас показывать не буду, потому что у меня модели этого нет, и я не хочу просто там сейчас два часа сидеть и там методом проб и ошибок там дойти до результата. Но это можно сделать, это несложно абсолютно. То есть дальше можно какие-то подбирать через поиск решений, можно подбирать, в принципе, значение по выручке для каждого года, да, для того, чтобы там, какой-то показатель был там, равен нулю, да, или чтобы, например, определенное количество долга погашалось каждый год. Это можно, в принципе, сделать. Так, выйди на красный, потому что не учтено в капекс. Пусть форматирование. Нет, там нет условного форматирования, Алекс. Условное форматирование есть э, вот здесь. Вот на самом деле там легко это было делать. Э, просто что-то меня вот это раздражает уже. Е26 минус. Так, я просто тогда уберу вот. Ладно. То есть, по сути, вы вот так выделяете, да? Главное условное форматирование, да? Здесь цветовые шкалы, видите? Здесь просто выбираете. Может быть, скорее всего, не видите. Сейчас я экран зашерю еще раз. Значит, Display Capture. Вот сюда, если заходите. Значит, выбираете, да, например, у вас здесь пустые какие-то ячейки, просто белым цветом все закрашено, да, вот так вот берете, убираете. Так у вас значения-то разные, правильно? А, заходите в слово форматирование и убираете цветовые шкалы. Вот так вот, например, да. Либо можно взять, например, здесь я хочу другую цветовую шкалу взять, я могу, например, как вот так сделать. Цветовые шкалы точно так же, ну, например, таким образом, да, и у меня здесь как бы меняется. Видите, да? Вот, так что э, здесь капекс у меня просто потому, что, смотрите, да, исторически он был там типа там 30 ердов, там 40 ердов, 26 ердов, здесь резко стал там 17, каждый год, 17-16. То есть в целом э, мы почему-то капекс посчитали, в принципе, посмотрели их э, стратегическую модель, то есть они решили, что они не будут, там, не будут строить, э, соответственно, новый магазин будут арендовать, то есть будут увеличивать количество арендованных площадей. И, во-вторых, они, они поменя, решили поменять формат своих магазинов, да, то есть ушли там от гипермаркетов к каким-то магазинам типа а-ля лента у дома. Поэтому у них там капик сильно упал. Но здесь, ну, может быть, не очень хорошо сглажено, да, потому что, в принципе, там он должен упасть, да, но, может быть, не так сильно. То есть это как бы проблема я в модели решить не смог, и ее решали потом, соответственно, там, участники курса. Так... Ладно, ребят, на этом мы будем с вами заканчивать, да, напомню всем про то, что, в принципе, данная модель строится в рамках курса финансового моделирования, вот, ссылочку я скинул сейчас, там, self-education slash modeling, именно я веду, кстати, как раз модуль по построению этой модели, на самом деле, вот то, что вы видите там сейчас на экране, да, это, честно говоря, такая модель, которая строил на нее было потрачено там порядка 30 часов да, то есть вы видите результаты работы там примерно 30 часов а, поэтому если интересно учиться да строить что-то подобное я не скажу что эта модель сложная но она как бы не супер простая да, что здесь есть сценарий здесь есть отдельно расчет выручки здесь есть отдельно расчет расходов расчет других блоков да то есть это все а, посложнее чем обычно то что показывают на каких-то занятиях в УЗИ, или а, даже а, то, что вы там на Ютубе можете посмотреть. Что на Ютубе есть более простая модель, а, там нет а, такой детализации, но вот в этой а, модели она есть, и она, я бы сказал, такого среднего уровня сложности. На работе, естественно, у вас а, будут модели посложнее, чем это, там, отраслевая специфика будет присутствовать, поэтому, как бы, пока есть время, да, приобретайте эти навыки, потому что потом вас уже там никто особо учить не будет. Вот, если есть какие-то еще вопросы, я э, на них э, могу обратить внимание. Вот.
Но я думаю, что мы сейчас уже будем заканчивать, потому что мы, на самом деле, чуть задержались. Так, спрошу еще раз, есть ли вопросы. Так, если вопросов нет, тогда что я должен вам скинуть? Я должен скинуть саму модель, а я должен скинуть вам, соответственно, папочку с моделями, да, я скину ссылки, у нас есть все это. И также я вам скину ссылку на двухчасовой урок по моделированию, простой модели, он проще, чем это. Как бы там тоже, насколько я помню, берется ритейлер, Walmart, вместо ленты, но там модель попроще. Дмитрий говорит, используете ли вы дэшборды? А в работе я не использую дэшборды, мне просто это не нужно делать. Дэшборды используют, например, там наши маркетологи. А если бы я строил какую-то модель, а, ну, смотрите, в целом, как бы, да, я бы построил какие-то дэшборды, но... Просто, смотрите, в модели в основном важно, что не то, насколько она красиво выглядит, да, даже, а то, насколько assumptions, то есть предпосылки, которые, кстати, в этой модели у меня нет отдельным листом, потому что это учебный вариант, но в боевой модели должен быть лист с assumptions, вот assumptions сложнее. То есть там просто меняются какие-то параметры, да, и меняется вся модель. То есть дэшборд — это скорее так для презентации, да, например, вы построили крутую модель с assumptions, с моделью выручки, расходов, output у вас есть, и дальше у вас есть дэшборд. С этого дэшборда можно потом брать какие-то графики, да, там в презентацию PowerPoint вставлять и использовать это для каких-то там переговоров, ну, смотря для чего там модель строится. Вот, то есть, в принципе, я дэшбордами никогда супер не увлекался, я их видел много раз, и с людьми, с которыми я работал, они дэшборды строили. Но мне не приходилось с этим сейчас сталкиваться. Ну, просто, может быть, потому что я там не э, строил карьеру, так сказать, финансового моделирования. Но, понятное дело, что там в инвестбанках, в каких-то э, проектных э, отделах, да, то есть дешборды строят, потому что они очень удобно, можно э, пос посмотреть э, очень быстро, наглядно, да, там, как изменения в чем-то повлияют на, на всю экономику проекта, например. Есть финмодель производства предприятий? Да, есть. Скину, скину это все. Ну, у меня папка прям есть, там 8 или 10 моделей, которые можете сами потыкать. Да, я согласен, что удобно видеть основной массив информации на новом листе, но как бы здесь у меня есть определенный, там, можно сказать, есть у меня дашборд, да, вот можно сказать, вот здесь как бы. Есть какие-то графики, да, есть какой-то показатель. Вот, поэтому, ну, вот так вот. А, ладно, ребят, Всем спасибо за внимание. Обратите, обратите свое внимание там, на наш курс по финансовому моделированию. Да, то есть хотите научиться моделировать, вот вам хорошая очень, хорошая очень возможность это сделать. А, то есть не только там, уметь строить какие-то базовые модели, да, а, но и уметь строить трясливые модели. Там, то же самое, те же самые дешборды, там, те же самые какие-то технические трюки, которые я сегодня даже не показывал там, со всякими смещениями, флагами и так далее. Вот. Надеюсь, что было полезно. Вот. Увидимся с вами снова. Всем спасибо за внимание. Вот. И до новых встреч. Всем пока.